ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ഫോർ സിവിലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡയമെൻഷനിങ് ആൻഡ് കോണിക് സെക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പോർഷൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലെ തന്നെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പോയി കാണുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഡയമെൻഷനിങ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ലൈൻസിനെ പറ്റി നോക്കാം ലൈൻസ് ആർ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലാംഗ്വേജ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ആൽഫബെറ്റ് ആണ് ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ആ ലൈൻസ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് പല എക്സാമിനും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈൻസിനും വിസിബിൾ എഡ്ജസും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ ലീഡർ ലൈൻ ഹാച്ചിങ് ലൈൻ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഇതൊക്കെ വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ലൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാർഷ്യൽ ഓർ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് വ്യൂ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പാർഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് വ്യൂ വരയ്ക്കാനാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ലൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ സിക്സ് സാഗ് ലൈൻ അതായത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ലൈൻ ഇരിക്കുക ആ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ബ്രേക്ക് ലൈൻ അതായത് ഒരു നല്ല ലെങ്ത് ഉള്ളൊരു ലൈനെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ സിക്സ് ആഗ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ഡാഷഡ് തിക്ക് ലൈൻ ഡാഷഡ് തിക്ക് ലൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിഡൻ ഔട്ട് ലൈൻസും ഹിഡൻ എഡ്ജസും മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ഡാഷഡ് ലൈൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് ഡാഷഡ് തിൻ ലൈൻസ് ഡാഷഡ് തിൻ ലൈൻസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഹിഡൻ ഔട്ട് ലൈൻസും ഹിഡൻ എഡ്ജസും വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ലൈനോ സിമെട്രി കാണിക്കാനുമാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയിൻ തിൻ ലൈൻ അടുത്തതാണ് ചെയിൻ തിൻ തിക്ക് അറ്റൻസ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടിങ് പ്ലെയിൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയിൻ തിൻ തിക്ക് അറ്റൻസ് അതായത് ചെയിൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ആ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് തിക്കായിരിക്കും അത് നമ്മൾ കട്ടിങ് പ്ലെയിൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചെയിൻ തിൻ തിക്ക് അറ്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ലൈനാണ് ചെയിൻ തിക്ക് ലൈൻ ചെയിൻ തിക്ക് ലൈൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയിൻ തിക്ക് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതാണ് ചെയിൻ തിൻ ഡബിൾ ഡാഷഡ് അത് ഔട്ട് ലൈൻസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പാർട്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയിൻ തിൻ ഡബിൾ ഡാഷഡ് ലൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് സൈസ് ഓഫ് സ്മോൾ ഡാഷ് ഒരു ലൈൻ്റെ ഡാഷഡ് ലൈൻ്റെ ആ സ്മോൾ ഡാഷിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു ത്രീ എം എം ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഡാഷ് ലൈൻ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഡാഷ് തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എം എം ആയിരിക്കും പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻ ഷുഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് ത്രീ എം എം ഫ്രം ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈനിൽ നിന്ന് ത്രീ എം എം മാറിയിട്ടായിരിക്കും പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ലെറ്ററിംഗ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്പെസി
ലെറ്ററിൻ്റെ ലെറ്ററ് ഡി ബൈ എച്ച് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ ടു വൺ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിക്നെസ് ഓഫ് ലൈൻ ആ ലൈൻ്റെ തിക്നെസ്സിനെയാണ് ഡി ക്യാപിറ്റൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് ലെറ്റർ എഴുതുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ വെർട്ടിക്കലിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹൊറിസോണ്ടലിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് ഡയമെൻഷനിങ് ഡയമെൻഷനിങ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡയമെൻഷനിങ് ഉണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഡയമെൻഷനിങ് നോൺ ഫങ്ഷണൽ ഡയമെൻഷനിങ് ഓക്സിലേറി ഡയമെൻഷനിങ് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല ഇത് ഈ പേരുകൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്തതാണ് ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻ വീണ്ടും മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ഡയമെൻഷൻസ് ആർ പ്ലേസ് ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ഇസ് പ്ലേസ് ഔട്ട് സൈഡ് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ ഡയമെൻഷൻസ് എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരേ ലൈനിലായിരിക്കും അതും ആ ഡയമെൻഷൻ ലെറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഡയമെൻഷനെയാണ് ചെയിൻ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പാരലൽ ഡയമെൻഷനിങ് പാരലൽ ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോമൺ പോയിൻ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും അതാണ് പാരലൽ ഡയമെൻഷനിങ് അടുത്തതാണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഡയമെൻഷനിങ് അതായത് സ്പേസ് ലിമിറ്റ് ഉള്ള ഫിഗറിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഡയമെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് സെയിം പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ബബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അത് ചെയിൻ പോലെ തന്നെ പോകും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ്ഡ് ഡയമെൻഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷനാണ് ഫിഗർ വിത്ത് സൈഡ്സ് ഇതും എക്സാമ്പിൾക്കൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഫിഗർ വിത്ത് സൈഡ്സ് അതായത് ഫോർ സൈഡുള്ള ഒരു പോളിഗണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ അതുപോലെ ഫോർ റെഗുലർ സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും ഫൈവ് സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെൻറ്റഗൺ സിക്സ് സൈഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെക്സഗൺ സെവൻ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഹെപ്റ്റഗൺ എയ്റ്റ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഒക്ടഗൺ നയൻ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ നണ്ണകൻ ടെൻ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഡെക്കാഗൺ ലെവൻ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ അൺഡെക്കാഗൺ ട്വൽവ് സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഡോഡെക്കാഗൺ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിരിക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് റോംബസ് എന്താണ് റോംബസ് എ ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ഹാവിങ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ഹാവിങ് ടു ഡയഗണൽ ഓഫ് അൺ ഈക്വൽ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഒരു അതൊരു ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ആണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും നാല് സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് രണ്ടും അൺ ഈക്വൽ സൈസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിലായിരിക്കും ഇനി ഒരു റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു അതിൽ ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇനി അടുത്തതാണ് റോംബോയിഡ് എ ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ഹാവിങ് ടു പെയർസ് ഓഫ് സൈഡ്സ് ആർ പാരൽ അതായത് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് സൈഡ് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് റോംബോയിഡ് റോംബസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഓൾസോ കോൾഡ് പാരലലോഗ്രാം ഇനി അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് ബി ഇൻ്റെ വെച്ച് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അടുത്തത് ട്രപ്പിസോയിഡ് എ ഫോർ സൈഡഡ് ഫിഗർ ഹാവിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പാരലൽ സൈഡ് ഒരു പാരലൽ സൈഡ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ട്രപ്പിസോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രപ്പിസോയിഡിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി അതിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് ആൻഡ് ടോപ്പ് വിഴുത്ത് അടുത്തത് സ
സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പാർട്ട് ഓഫ് സർക്കിൾ കണ്ടെയ്നിങ് ടു റേഡിയ ആൻഡ് എൻ ആർക്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദം അതായത് രണ്ട് റേഡിയസും അത് തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും തമ്മിലുള്ള പോർഷനാണ് സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്തതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കെയിൽ നാല് ടൈപ്പ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ആൻഡ് കമ്പറേറ്റീവ് സ്കെയിൽ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് റീഡിങ്സ് യൂണിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് വൺ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററും ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതായത് മീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്ററും നമ്മൾക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഇനി ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് റീഡിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് മീറ്റർ കിട്ടും സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടും മില്ലിമീറ്റർ കിട്ടും അങ്ങനെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡയഗണൽ സ്കെയിലിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് ഫോമാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ കമ്പറേറ്റീവ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഹാവിങ് സെയിം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ബട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് ടു റീഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് അതായത് സെയിം റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷനും ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കമ്പറേറ്റീവ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻ കോണിക് സെക്ഷൻസ് സെക്ഷൻസ് ഓഫ് എ കോൺ ഈസ് കോൾഡ് കോണിക് സെക്ഷൻ ഒരു കോണിൻ്റെ സെക്ഷൻ എടുത്താൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോണിക് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു കോൺ അപ്പോൾ കോണിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺ ഈസ് എ സർഫസ് ജനറേറ്റഡ് ബൈ ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഹൂസ് വൺ എൻഡ് ഈസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ഫിക്സഡ് ആൻഡ് അതർ എൻഡ് ഈസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് ക്ലോസ്ഡ് കറ് അതായത് ഒരു ലൈൻ എടുക്കുന്ന വിചാരിക്കാം ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു കോൺ അതാണ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ പോയിൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെർടെക്സ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്സിസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജനറേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ആക്സിസ് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് സർക്കുലാർ കോൺ റൈറ്റ് സർക്കുലാർ കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേസിൽ കാണുന്ന സർക്കിളില്ലേ ഈ സർക്കിളിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലറാണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അങ്ങനത്തെ കോണിനെയാണ് റൈറ്റ് സർക്കുലാർ കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എപ്പെക്സ് ആംഗിൾ അതായത് ഈ വെർടെക്സിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ വെർടെക്സിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എപ്പെക്സ് ഈ എപ്പെക്സിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് എപ്പെക്സ് ആംഗിൾ സെമി ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോണിൻ്റെ ആക്സിസും വൺ ഓഫ് ദ ജനറേറ്ററും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ അതായത് എപ്പെക്സ് ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും സെമി ആംഗിൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കട്ടിങ് പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് ഈ കോണിന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോണി സെക്ഷൻസ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സർക്കിൾ സർക്കിൾ ഈസ് എ സെക്ഷൻ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോൺ ബൈ എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ ആൻഡ് കട്ടിങ് ഓൾ ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഈ ടോപ്പിലുള്ള ഫിഗർ നോക്കാം ഇതൊരു റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോണാണ് ഈ റൈറ്റ് സർക്കുലർ കോണിനെ ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആക്സിസിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ആണ് പിന്നെ എല്ലാ ജനറേറ്റേഴ്സിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു കോണി സെക്ഷൻ ആണ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തതാണ് എലിപ്സ് എലിപ്സ് ഈസ് എ സെക്ഷൻ ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് കോൺ ആൻഡ് കട്ടിങ് ഓൾ ദ ജനറേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ
അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് പരാബോള അപ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു ബോള് മുകളിലേക്ക് എറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോളിൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പരാബോളിക് പാത്തായിരിക്കും ഇനി അടുത്തതാണ് ഹൈപ്പർ ബോള ഹൈപ്പർ ബോള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ബോള ഇസ് എ സെക്ഷൻ ഒപ്റ്റൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ കോൺ ആൻഡ് കട്ടിങ് ബോത്ത് പാർട്ട് ഓഫ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡബിൾ കോൺ അതായത് ഈ ചെറിയ ഫിഗറിൽ നോക്കാം ഇത് ആക്സിസിന് പാരലലായിട്ട് ആണ് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ വരുന്നത് അത് ഈ ഡബിൾ കോണിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓരോ ഓരോ കോണിലും കിട്ടുന്ന ആ കോണിങ് സെക്ഷൻ ആണ് ഹൈപ്പർ ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഈ കോണിങ് സെക്ഷൻ്റെ കുറച്ച് കൂടെ പോർഷൻസ് ബാക്കിയുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊജക്ഷൻസും കൂടിയാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് താങ്ക് യു